Mis gibi yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle takım armalı resimli pasta yapacağız. Dokuz tane yumurta, 340 gram un, 315 gram toz şeker, 85 gram nişasta, 20 gram kabartma tozu, Kırk gram kakao, otuz beş gram ovalex, yüz yirmi beş miligram su ilave edip toplamda yedi dakika çırpacağım. Pasta tariflinin tüm püf noktalarıyla sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Umarım sıkılmadan videomu izlersiniz. Ovalex kullandığım için hepsini birden çırpıyorum. Toplam 7 dakika çırpacağım. Yedi dakika çırptım. Bakın bu kıvama gelecek. Evet pandispanya hamurum hazır. Bakın bu şekilde. Şimdi ayarlanabilir kalıbımı yağlı kağıt serilmiş tepsinin üzerine 31'e 26 santim ayarladım. Ve şimdi kek hamurumu boşaltıyorum içerisine. Üzerini şöyle bir düzeltiyorum. Eşitliyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40 dakika pişireceğim. Şöyle bir havasını aldım. Evet. 40 dakikanın sonunda pandispanyamı bu şekilde dik olarak soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra arkasından yağlı kağıdımı çıkarıyorum. Kenarlarını da bir bıçak yardımı ile şöyle bir geçiyorum. Panispanyamı kalıbımdan çıkaracağım bu şekilde. Evet kalıbımdan çıkardım. Şimdi 3 parçaya keseceğim. Panispanya kesme testlerim olmadığı için bıçak kullandım. Bakın bu şekilde büyük ekmek bıçağım vardı. Onunla kesmeye çalışıyorum. Evet, panispanyamı 3 parçaya keseceğim. Şimdi bakın üst kısmı böyle tepe olmuştu. Orayı da düzeltiyorum. Orayı da aldım. Orayı kullanmayacağım. Bakın bu şekilde 3 parçayı hazırladım. Şimdi kremamızı yapalım. 1 litre süt, 300 gram toz şeker, 150 gram un, 50 gram nişasta, 2 paket de vanilya ilave ediyorum. 3 tane de yumurta. Güzelce çırpıyorum. İyice çırpacağım. Ondan sonra ocağımın altını açacağım. İyice çırptım. Ocağımın altını açıyorum. Kaynayana kadar karıştıracağım. Kaynadıktan birkaç dakika daha karıştırarak pişiriyorum kaynadıktan sonra. Şimdi 
Hemen sıcakken başka bir kaseye aktarıyorum ve soğumaya bırakacağım. Ben pandispanyamı ve kremamı bir gün önceden hazırladım. Ertesi günü de pastamı yaptım. Şimdi 2 su bardağı krem şanti, 2 su bardağı süt ile güzelce çırpıyorum. Yetmezse tekrar ilave ederim. Şimdilik 2 tane çırptım. Başka bir kaba krem şantimi aldım ve biraz ayırdım gördüğünüz gibi 2-3 kaşık kadar. Onu da kremamla karıştıracağım. Kremamı krem şanti ile buluşturduğumu güzelce iyice çırpıyorum. Bakın bu şekilde harika bir krema oluyor. Çok lezzetli bir krema. Panispanyamı aldım. Pasta altlığımın üzerine. Şimdi Gördüğünüz gibi şekerli su ile panispanyamı ıslatıyorum. Üzerine kremamı yayacağım. Yeteri kadar kremayı koydum ve yayıyorum. Bakın bu şekilde mat fıstıklarım var elimde. Bu malzemeleri pasta malzemesi satan yerlerde bulabilirsiniz. Bakın dizdim. Ben bol bol kullandım. Siz bu kadar çok kullanmasanız da olabilir. Krem şanti üzerine yayıyorum. Şimdi ikinci kat panispanyamı da koydum ve hafifçe üzerine bastırıyorum ve düzeltiyorum. Aynı şekilde kremamı da üzerine koyup yayacağım. Şekerli suyla ıslatmayı unutmuşum. Siz de ıslatırsınız. Kremamı yaydım. Üzerine fıstıklarımı yerleştiriyorum. Tekrar krem çantimi sürüyorum. Şimdi son kat panispanyamı da koydum. Üzerine şekerli su ile ıslattım. Artık pastamı krem şanti ile sıvayacağım. Şöyle bir Kenarlarından geçiyorum. Taşan kremalar varsa onları aldım. Pastamı tek kat sıvayacağım. Çünkü kenarlarına örgü yapacağım. Üzerine resim koyacağım. O yüzden iki kere sıvamama gerek yok. Pastamı güzelce sıvayacağım. Bakın pastamı sıvadım güzelce. Şimdi kenarının sepet örgüsünü bakın bu şekilde düz bir uç takıyorum. Krem şanti torbosunun ucuna krem şanti ile sepetimi örüyorum. Dilerseniz sepet örgüsünü gıda boyasıyla renklendirebilirsiniz krem şantiyi. Renkli de yapabilirsiniz. Ben beyaz yaptım. Şimdi resmin altına gelecek kısma şeker hamuru açtım resmin boyutunda. Çünkü resmin pirinç unu baskısı yapıldığı için krem şantinin üzerinde eriyeceği için altına şeker hamuru açtım. Şeker hamurumu Üzerine de resimli pastamı jelatininden yavaşça dikkatli bir şekilde çıkarıp güzelce yerleştirdim. Üzerine biraz su ile açtığım jölemi döküyorum. Bakın böyle bir aparatın içine koydum ki her yerine kolayca yayabileyim diye her yerine sıktım. Bu şekilde yayıyorum. Bu jöle pastamın e, üzerindeki resmin daha parlak olmasını sağlıyor. İsterseniz kullanmaya da bilirsiniz. 
Şimdi e, bu şekilde bir duy ile pastamın kenarlarına, boş kalan kenarlarına sıktım. Üzerine konfeti şekerlerden serptim. Evet, pastam hazır. Bir gece buzdolabında beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı göstermeyi unutmayınız. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.